স্বাগত নিউজ 24 সকাল 9টার বিরতিহীন সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আসিফ টিপু সকালে আমি যে এখন যে ট্রেনটিতে দাঁড়িয়ে আছি সুন্দরবন এক্সপ্রেস প্রায় 45 মিনিট লেটে এসেছে এবং আরো আরো দুই একটা ট্রেন কিন্তু লেটে এসেছে এবং কিন্তু যাত্রীদের যে ভিড় আমরা যেটি টিকিট প্রত্যাশীদের যে ভিড়টি দেখেছিলাম সেখানে কিন্তু আসলে ট্রেনে কিন্তু সেই ভিড় কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা খুব একটা দেখিনি এবং মোটামুটি সুশৃঙ্খলভাবেই কিন্তু যাত্রীরা এখন তারা যে তাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যে তারা যাচ্ছেন কিন্তু ট্রেনগুলো আধা ঘন্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেট করছে এছাড়া কিন্তু আসলে যাত্রীদের অন্য কোনো অভিযোগ নেই আমি যদি এরকম একজনের সঙ্গে কথা বলি যে ভাই এবারে আপনারা কেমন দেখছেন মানে ইজ্জারটা কেমন হচ্ছে জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো একটু আগে ভাগে বাড়িতে যাওয়া হচ্ছে ভালো লাগছে সব কিছু তো ট্রেন কি লেট ছিল কতক্ষণ জি ঘন্টা মতো লেট এক ঘন্টা মতো লেট এছাড়া কি আপনাদের আর কোনো সমস্যা আছে चट्टग्रामे नयन बरुआ जय ধন্যবাদ সানি আপনাকে আপনি যেমনটা ঢাকার খবর জানিয়েছেন তেমনি ভাবে কিন্তু বন্দরগুলি চট্টগ্রামও ছাড়ছে অনেক মানুষ যারা চট্টগ্রামে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে ব্যবসা বাণিজ্য এমনকি চাকরির সুবাদে কিন্তু এখানে বসবাস করতেন তারাই কিন্তু আসলে এই জায়গায় যখন আসলে ফেস্টিভ্যাল আসে ঈদ কোরবানি ঈদ আসে তখন কিন্তু মানুষ কিন্তু আসলে বাড়ি ফিরে প্রিয়জনের সাথে ঈদ করার জন্য সবাই ছুটে যায় কিন্তু যে শিডিউল বিপর্যয়ের কথা যদি আমরা বলি ময়মসিংহগামী ট্রেন কিন্তু নয়টায় যাওয়ার কথা রয়েছে এখনও পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মে কিন্তু আসলে সেই ট্রেনটি আসেনি তার কারণে কিন্তু অসংখ্য যাত্রী যে সেই ট্রেনের যাত্রী দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু আসলে প্ল্যাটফর্মে কিন্তু অপেক্ষা করছেন কখন সেই ট্রেনটি আসবে সেই ট্রেনের অপেক্ষা কিন্তু তারা আছেন তো এইভাবে যদি শিডিউল বিপর্যয় হয় কিন্তু তাহলে কিন্তু তারা তাদের যে ভোগান্তি একদিকে টিকিট কাটতে কিন্তু বড় ভোগান্তি একই সাথে কিন্তু দেখা যাচ্ছে অন্য ভোগান্তি কিন্তু আমরা দেখছি কিন্তু আসলে আসলে শিরুল বিপর্যয়ের বড় ভোগান্তি সব মিলে বলা যায় যে দুর্ভোগ দুর্ভোগ মাথায় নিয়ে কিন্তু আসলে তাদের বাড়ি ফিরতে হয় প্রতি বছর এবারও তার কোনো ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে না কিন্তু সকাল সাতটা ট্রেনটি একেবারে সাতটা সাতটায় কিন্তু আসলে চট্টগ্রাম রেল স্টেশন থেকে চলে গেছে আমি একটু কথা বলতে যাচ্ছি কয়টা ট্রেনে করে আপনার যাওয়ার কথা ছিল আমাদের নয়টা ট্রেন ছিল বিজয় এক্সপ্রেস ठीक <laughs> আরও কয়েকজনের সাথে একটু কথা বলতে চাচ্ছি এখানে যারা আছেন কতক্ষণ ধরে তারা অপেক্ষা করছেন আবু একটু জানতে চাচ্ছি যাবেন কোথায় আমরা জামালপুর যাব কয়টা ট্রেন ছিল নয়টার তো আসেনি এখন না এখন আসেনি আমরা এতক্ষণ ধরে কথা বলেছি এখানে যারা যাত্রী আছেন তারা যেমনটা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে কিন্তু আসলে শিডিউল বিপর্যয়ের কারণে তারা চরম দুর্ভোগ আছে তো এই ছিল আমার এখানকার সর্বশেষ আমি ফিরে যাব আমার সহকর্মী অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন আমিন বাজারে নাসমুলের কাছে জয় আপনাকে ধন্যবাদ আপনি যেমনটি চট্টগ্রাম থেকে রেলওয়ের খবর জানাচ্ছিলেন এই মুহূর্তে রয়েছে আমি ঢাকার ইচ্ছা মহাসড়কের সাভারের আমিন বাজারে এবং আমিন বাজারে কিন্তু ঈদে ঘর ফেরা মানুষের কিন্তু আসলে যে দুর্ভোগ সেটা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে এবং আপনি দেখছেন যে এখন যে এখানে দাঁড়িয়ে আছে এবং প্রচণ্ড যানজট রয়েছে এবং ঢাকামুখী যেসব পরিবহন এবং যে ট্রাকের গাড়ি যাচ্ছে এবং আমিন বাজারে কিন্তু যে যানজট সেই যানজট কিন্তু আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে নির্দিষ্ট সময় মতো কিন্তু কোনো গাড়িগুলি ঢুকতে পারতেছে না এবং যানজটের কারণে এবং সেখানে কিন্তু সকাল থেকেই আমরা দেখছি যে যেহেতু একটু একটু করে বৃষ্টি হচ্ছে পাশাপাশি সে কারণে হয়তো হতে পারে এবং গাবতলিতে কিন্তু আপনার যে যত্রতত্ত গাড়িগুলি ট্রাক গরুর গাড়িগুলি রাখা হচ্ছে সে গাড়িগুলির কারণে কিন্তু যানজট হচ্ছে এবং পণ্যবাহী যে ট্রাকগুলি রয়েছে সেগুলো কিন্তু একই সঙ্গে চলছে পাশাপাশি যাত্রী ভাই বাস এবং দোরপাল্লা এছাড়াও কিন্তু যে ঢাকার যে সিটিং সার্ভিস সবগুলো গাড়ি কিন্তু আসলে চলছে এবং 
এক কথায় আমরা বলতে পারি যে গাড়িগুলো কিন্তু খুব ধীর গতিতে চলছে এবং সেখানে কিন্তু সকাল থেকে আমরা দেখেছি যে যানজট রয়েছে এছাড়াও কিন্তু এখন কিন্তু একটু ধীর গতিতে চলছে এবং আমরা এক কথায় বলতে পারি যে দুই পাশেই আসলে কিছু যানজট রয়েছে এর মধ্যে কিন্তু আপনার দেখতেই পাচ্ছেন যে পরিবহনের যে চাপ রয়েছে প্রচুর চাপ রয়েছে এবং সেই গাড়িগুলি আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে খুব ধীর গতিতে চলছে এখানকার যে হাইওয়ে পুলিশ এবং থানা পুলিশ এবং ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি যেহেতু তারা বলছে যে গাবতলির গরুর হাটের কারণে আসলে গাড়িগুলি সেখানে ক্রসিং দিয়ে ঢুকতে হচ্ছে যার কারণে কিন্তু একটু যানজট দেখা দিয়েছে এবং যে দোরপাল্লা যে পরিবহন রয়েছে সেগুলো কিন্তু আসলে যথাসময় সেগুলি যানজটের কাছে কারণে ঢুকতে পাচ্ছে না এই ছিল আমার কাছে ঢাকা আরিচা মহাসড়কের সাভারের আমিন বাজার থেকে ঘরে ফেরা মানুষের সর্বশেষ খবর কোরবানি ঋদকে সামনে রেখে জমে উঠতে শুরু করেছে দেশের বিভিন্ন জেলার গরুর হাট তবে গরুর দাম তুলনামূলক বেশি হাঁকা হচ্ছে এমন অভিযোগ ক্রেতাদের অন্যদিকে লোকসানে গরু বিক্রি করতে হচ্ছে বলে দাবি খামারিদের তবে এর মাঝেও অগ্নি রাজাবাবু কালু এমন বাহারি নামের বেশ দর্শনীয় কিছু সার এসেছে হাটগুলোতে জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেসক্রিপ্ট ঈদের আর মাত্র তিন দিন বাকি চাঁদপুর সদর সহ আট উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোরবানির পশুর হাটগুলো জমে উঠেছে এতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ক্ষুদ্র মাঝারি ও পাইকারি ব্যবসায়ীরা দাম বেশি পাওয়ার আশায় হাটে গরু নিয়ে ছোটাছুটি করছেন তারা খামারিরা বলছে গরু লালন পালন করতে যে পরিমাণ খরচ হয়েছে সে পরিমাণ দাম পাওয়া যাচ্ছে না তবে ক্রেতাদের অভিযোগ অনেক বেশি দাম হাঁকাচ্ছে বিক্রেতারা বরিশালের হাট গুলোতে খুব একটা জনসমাগম না হলেও দু এক দিনের মধ্যেই প্রচুর গরু হাটে আসবে বলে জানিয়েছে বাজার কমিটি তবে গো খাদ্যের দাম বৃদ্ধির কারণে বরিশালের জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন এবার মহাসড়ক ও স্কুল মাঠে কোন ধরনের গরু ছাগলের হাট বসবে না হাট গুলো নিরাপত্তায় পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে থাকবে জাল নোট চিহ্নিত করার মেশিনও ক্রেতা ও বিক্রেতারা যাতে চিন্তায় ও প্রতারণার শিকার না হয় সেজন্য ভ্রাম্যমান আদালত সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নজর দাইতে থাকবে বাজার কমিটিকে বলেছি ভলান্টিয়ার নিয়োগ করার জন্য যারা এই ধরনের কোনো অ্যাটেন্ড নিতে চাইবে অন্যায় তাদেরকে যেন অবশ্যই আইনের আওতায় নিয়ে আসা হয় আমাদের স্থানীয়ভাবে আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ থাকবে মোবাইল কোর্ট থাকবে আমরা তাদের জন্য আইন শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা পাশাপাশি যারা নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবে খামারিরা জেলার নয়টি উপজেলায় একুশটি হাটে বেচা কানা হবে এসব পশু পদ্মা সেতুতে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে এবছর কোরবানির পশুর ভালো দাম পাবেন বলে আশা করছেন বাগের হাটের প্রাণী সম্পদ বিভাগ ও খামারিরা যাত্রা শুরু করছে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে দেশের প্রথম আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর আজ চট্টগ্রাম প্রকৌশল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখ কামাল আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংশ্লিষ্টরা বলছেন এর মধ্য দিয়ে একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় গবেষণা উদ্ভাবন এবং উদ্যোক্তা তৈরির ক্ষেত্রে দেশের নতুন দিগন্তের সূচনা হবে চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাচ্ছেন শাহ আলী জয় বিশ্বজুড়ে যখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের হাত ছানে তখন সে যাত্রায় সহযাত্রী বাংলাদেশও লক্ষ্য অর্জনের প্রধান হাতিয়ার ধরা হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তিকে শিল্পায়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর কথা মাথায় রেখে চট্টগ্রামে নির্মাণ করা হয়েছে দেশের প্রথম আইটি বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার বুধবার যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনি জানেন যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে আমরা এআই বিগ ডাটা রোবটিক সাইবার সিকিউরিটি ব্লক চেইন এই সমস্ত প্রযুক্তির কথা আমরা বলছি ব্যাপকভাবে এই প্রযুক্তিগুলি ব্যবহার করার মাধ্যমে তাদের প্রোডাক্টিভিটি এবং তাদের প্রফিট এবং প্রত্যেকটা কার্যক্রম খুব সুন্দর এবং সুচারুভাবে সম্পন্ন করবে দৃষ্টিনন্দন এই সেন্টারে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী পরিকল্পনা আরও পরিশীলিত হবে আমাদের তরুণরা যাতে জব সিকার না জব ক্রিয়েটর হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভেতরে এই জুয়েজ বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং এখানে দশতলা যে ইনকিউবেশন সেন্টার সেখানে আমাদের প্ল্যাগ এন্ড প্লে স্টার্ট ফ্লোর ট্রেনিং 
হাওয়ার্ড অক্সফোর্ড এমআইটির মতো খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মতোই ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমিয়ার মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করবে এই প্রতিষ্ঠান তথ্য প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ এবং নতুন উদ্যোক্তা তুলে আনার লক্ষ্যে দেশের চৌষট্টি জেলায় নির্মাণ হচ্ছে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার তথ্য প্রযুক্তি খাতের তরুণ উদ্যোগ তারা গতি আনবেন দেশের শিল্পায়নে এ লক্ষ্যের কথা মাথায় রেখে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হল শেখ কামাল আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর এই প্রতিষ্ঠানটি থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে ভবিষ্যতে দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আইটি ইনকিউবেটর চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের শাহ আলী জয় নিউজ টোয়েন্টি ফোর চট্টগ্রাম পরিবারই পারে কিশোরদের গ্যাং কালচার থেকে বের করে আনতে প্রয়োজন একটু সচেতনতার এমন মন্তব্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন ভিন্ন কথা কিশোরদের এই বলয় থেকে বের করতে বড় ভূমিকা পালন করতে হবে রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে হবে মাদক অস্ত্রমুক্ত দেশ নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অনলাইন ভিত্তিক পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতি নাইমা জিকোর চার পর্বের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের শেষ পর্ব ক্যামেরায় ছিলেন মুরাদ আক্তার দেশে কিশোর গ্যাং নিয়ে যখন উদ্বিগ্ন বিভিন্ন মহল তখন এর সমাধানে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ এতে উঠে আসছে সামাজিক বিভিন্ন পদক্ষেপের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় নানা পদক্ষেপের পরামর্শ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলছে কুসংসর্গ থেকে উর্তি বয়সীদের দূরে রাখতে সচেতনতামূলক প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন তারা করছেন উঠান বৈঠক ও সভা সেমিনার কিন্তু এরপরও সবাইকে সম্মিলিতভাবে এই রীতি থেকে কিশোরদের বের করতে কাজ চালিয়ে যেতে হবে যার বড় ভূমিকা নিতে হবে অভিভাবকদের অপরাধ সমাজ থেকে দূর করার জন্য আমরা কিন্তু কিছু সামাজিক পদক্ষেপ নিয়েছি যে সবার হোক একটাই পণ কিশোর অপরাধ করবো দমন এই যে একটি মূল মন্ত্র বা এই মন্ত্রকে নিয়ে কিন্তু আমরা এই স্লোগানকে নিয়ে কিন্তু আমরা সমাজে কাজ করেছি এবং আমরা বিভিন্ন কলেজে গিয়েছি বিভিন্ন জায়গায় সভা সেমিনার করেছি কিশোর গ্যাংকে নিরাময় করার জন্য প্রত্যেকটা বাবা মাই এই যে কোথায় ধূমপান করা কোথাও গাজা বা উইটস খাওয়া না খাওয়া এই সমস্ত নৈতিক অনৈতিক বিষয়গুলো নিয়ে বাবা মারা বোঝাবেন স্কুল কলেজের শিক্ষক ওনারা বোঝাবেন তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন ভিন্ন কথা কিশোরদের সঙ্গবন্ধ হয়ে অপরাধ করার যে প্রবণতা তা থেকে বের করতে হলে বড় ভূমিকা পালন করতে হবে রাষ্ট্রকে বন্ধ করতে হবে মাদক ও অস্ত্রের সহজলভ্যতা লাগাম টানতে হবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির পর্নোগ্রাফি আপনার হাতে সমস্ত ধরনের ওয়েস্টার্ন যেই ব্যাট কালচার গুলো হচ্ছে সেইগুলো হাতে তো সেই জায়গা তো আপনাকে ফুল স্টপ দিতে হবে আপনি তো সোশ্যাল মিডিয়াকে বলগাহীন ঘোরার মতো আপনি ছেড়ে দিতে পারেন না একটি শিশুর যে ইউনিকনেস একটি শিশুর যে ওরিয়েন্টেশন তার নিড এগুলো এগুলোকে মনে করে আসলে প্যারেন্টের উচিত তার শিশুর সাথে ব্যবহার করা এই সোশ্যাল মিডিয়ার ভিতরে ডায়েটি ছবি আসে অনেক কিছু আসে চ্যাটিং করে টুইটার সবই ঠিক আছে এগুলা করে এগুলো যদি বলে যে গার্জিয়ানরা দেখবে তাও আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতেছি কোনো গার্জিয়ান অ্যালাউ করে না শিশু কিশোরদের খেলাধুলা বিভিন্ন ধরনের বিনোদনের সুযোগ কমে যাওয়া এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ না নেয়ায় অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা এমন অবস্থায় সামাজিক সব সংগঠনকে এগিয়ে আসার পাশাপাশি মাঠগুলো দখলমুক্ত করে শিশু কিশোরদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিও জানাচ্ছেন সবাই বিশ্বখ্যাত পঁয়ত্রিশটি জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান স্বর্ণ ব্যবসায় দুই দেশের এই মিলন মেলাকে ইতিবাচক কর্মকাণ্ড হিসেবে দেখছেন ভারতের গোয়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত আর স্বর্ণ শিল্পের প্রসারে ভারত ও বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের যৌথভাবে কাজ করার আহ্বান জানান বাজুজ সভাপতি সায়ম সোভান আনফির ভারতের গোয়া থেকে ফিরে শাকিল আবিদিনের ক্যামেরায় ভাস্কর সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আশিকুর রহমান শ্রাবণ সোনার বাংলা আয়োজক ভারতীয় সংস্থা কে এনসি সার্ভিসেস এবং মেলায় অংশ নেয় বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন বাজুস বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট সায়েম সোভান আনভীর বিশিষ্টজনদের সঙ্গে নিয়ে ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন দুদিনের এই জুয়েলারি এক্সপো এরপর আয়োজনের শুভকামনায় করা হয় প্রদীপ প্রজ্বলন
রবি ঠাকুরের সুরে তাল লয় মিলিয়ে একে একে বেজে ওঠে ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত উপস্থিত সবাই তাতে কণ্ঠ মেলায় বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন অর্থাৎ বাদুসের পক্ষ থেকে ভারতের গোয়ায় এ ধরনের অনুষ্ঠান এবারই প্রথম অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে দেয়া ভিডিও বার্তায় গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সামন্ত বলেন গোয়া প্রধানত পর্যটন শিল্পে উন্নতি লাভ করলেও জুয়েলারি শিল্পে নতুন দিক উন্মোচনের জন্য আমাদের পর্যাপ্ত সম্পদ রয়েছে স্বর্ণ ব্যবসায়ী দুই দেশের এই মিলন মেলাকে ইতিবাচক কর্মকাণ্ড হিসেবে দেখছেন বলেও জানান তিনি my state for the first chapter of sonar bangla goa thrives mainly on tourism but there are enough resources to explore for the jewelry domain as well long live the indo bangla business relation আলোচনায় অংশ নিয়ে বাদুসের বৈদেশিক বাণিজ্য ও বাজার সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান বাদল চন্দ্র রায় বলেন ভারত বাংলাদেশের স্বর্ণশিল্পকে একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দারুণ সম্ভাবনা আছে Bajus has been really lucky to have such a dynamic personality. When Bangladesh, as you have the vision, flourishes into manufacturing because the category in Bangladesh is as equal as India. So we will do our best to make this summit mutually beneficial for both the countries. So this is a very big program. This is a very big program. Sir, we are with you. Whatever we have to help, we will be complete to complete all of this. স্বর্ণশিল্পের প্রসারে ভারত ও বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের যৌথভাবে কাজ করার আহ্বান জানান বাজুস সভাপতি সায়ম সোভানানভীর প্রথমবারের মতো এই জুয়েলারি এক্সপোতে অংশ নিয়েছিল পঁয়ত্রিশটি স্বর্ণ প্রতিষ্ঠান তাদের স্বর্ণশিল্পের সম্ভার ও আকর্ষণীয় ডিজাইন নজর কেটেছে সবার দুই দেশের বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নিয়ে বাজুর সভাপতি প্রতিটি স্টল ঘুরে দেখেন ভবিষ্যতে এ ধরনের আরও উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেন দুই দেশের ব্যবসায়ীরা অনুষ্ঠান শেষে গোয়ার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এক সৌজন্য বৈঠকে মিলিত হন বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়ম সোভানান ভিদ সেখানে পর্যটন ও স্বর্ণশিল্পকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে একসঙ্গে কাজ করার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তারা কথা হয় ঢাকা থেকে গোয়ায় সরাসরি বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়েও আশিকুর রহমান শ্রাবণ নিউজ টোয়েন্টি ফোর গোয়া ভারত ঈদের বাকি আর মাত্র পাঁচ দিন আর তাই বেচা কেনায় ব্যস্ত ক্রেতা বিক্রেতারা ঈদ কেনাকাটার শুরুর দিকে পোশাকের দোকানে ভিড় থাকলেও শেষে এসে ভিড় বাড়ে কসমেটিক আর গহনার দোকানে সময় আর বেশি দিন নেই তাই পছন্দের পোশাকের সাথে মিলিয়ে গহনাটাও কিনছেন অনেকে ঈদুল আজহায় বিক্রি কম হলেও বাজারে এসেছে নতুন নতুন সব গহনার কালেকশন বিক্রিও ভালো বলে জানান দোকানিরা এই ছিল এখনকার আয়োজন এতক্ষণ সঙ্গে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে